Ja, hallo meine Lieben, das hier ist ein ähm, Video, von dem ich noch nicht genau weiß, ob ich es wirklich online stelle. Das ist nämlich ein kleines Probevideo für meinen Auftritt heute Abend in der Kreau. Ein kleiner Comedy-Abend. Und da werde ich einen kurzen Auftritt haben und den möchte ich jetzt kurz einüben. Das heißt, wenn ihr das Video seht, müsst ihr euch vorstellen, äh, ihr seid im Publikum, schaut auf die Bühne und da stehe ich oben und versuche lustig zu sein. Okay? Das ist Zeppelin. Gut. Und jetzt geht's los. Ja, hallo meine Lieben. Hallo, hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ja, ich sehe schon. Äh, ihr seid erstaunt, mich zu sehen. Und ich bin sicher, na, ich weiß, dass euch hunderte Fragen durch den Kopf gehen gerade. Und die türmen sich auf und es kristallisiert sich raus. Da ein, zwei Fragen, die ich wirklich brennen unter den Fingernägeln und ihr seid so nicht sicher. Ist das politisch korrekt? Kann ich das fragen? Ja, man das. Bin mir nicht sicher. Keine Sorge, Leute. Mann, Frau und alle anderen dürfen. Ich persönlich bin ja nicht anders. Wenn ich was nicht kenne, gehe ich hin, schauen wir es an und frag noch. Das ist völlig natürlich und es gibt keine Fragen, die man nicht stellen darf. Denke ich mir halt. Und um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, ähm, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich kann mich sehr gut in eure Position versetzen. Ihr sitzt da unten, schaut da jetzt auf und seht einen Menschen wie mich. Ihr schaut es an, von da unten bis da oben, da wo er halt aufhört. Und die eine Frage, die ist wirklich so unter die Nägel brennt. Und ich werde euch jetzt beantworten, okay? Keine Sorge. Ihr fragt euch, was zur Hölle hat das mit dem Kapal auf sich? Stimmt's? Ja, das Kapal. Keine Sorge, ich weiß, ihr seid da hergekommen, ihr wollt jetzt mir das Bier trinken und vielleicht auch zweimal in lässig ablachen, aber ihr habt es auf jeden Fall nicht vorgehabt, zu irgendeinem religiösen Erweckungsevent zu gehen, wo dann einer vorstellt und Hey, ja, hey, ich bin der größte Messias! Nein, nein, keine Sorge. Diese Kappe hat nichts religiöses auf sich, okay? Bei der Kappe geht es einfach nur darum, ich habe vor ungefähr 20 Jahren diese Kappe aufgesetzt. Also, eine andere, aber Kappe. Äh, als Fashion Statement. Ich bin nach Wien gezogen, große Stadt vom Land. Da musst du irgendwas machen. Und als Mann hat man es echt schwer. Als Mann hat man es schwer, äh, als modisch anerkannt zu werden. Frauen für Frauen ist das einfach. Ja? Die nehmen sich ja alte Hosen, schneiden es ab und sagen, da ganz eng nach oben, so damit es hier nur so, so ein dünner Streifenstoff überbleibt. Ja? Damit es kein Gürtel ist, sondern immer eine Hose. Und sobald die Popspackern richtig aus quillen, passt es schon. Modisch. Boom! Statement. Fashion. Passt. Unser Hans als Mann, wir haben es nicht einfach. Heute, 20 Jahre später, ist diese Mütze praktisch. Weil sie verdeckt die langsam anschwellende Leere da oben. Kommt mit der Zeit, ist so. Jetzt ist praktisch und ist okay für mich. Ähm, nachdem wir jetzt das geklärt haben, wenn ihr wisst, trinkt euch ein Bier, genießt es, keine religiöse Erweckung hier, äh, den einen oder anderen wird jetzt aufgefallen sein, wenn man genau geschaut hat, irgendwas stimmt nun nicht mit ihm. Da ist etwas Besonderes. Und ihr habt recht, ich trage eine Augenklappe unter meiner Brille. Die Brille brauche ich, weil ich sonst nichts sehe. Und die Augenklappe, äh, ist mein, letzter, mein aktuellster Versuch, ein modisches Statement abzugeben. Wie gesagt, als Mann hat man es nicht leicht. Aber seit ich diese Augenklappe trage, habe ich das, das gesamte Ausmaß, den Umfang des Begriffs Fashion Victim voll und ganz verstanden. Weil dieses, dieses Ding ist einfach unpraktisch, ungemütlich und unbequem. 
Ich persönlich glaube, das ist ungefähr so wie mit Stegelschuhrungen. Aber ihr Damen könnt es wahrscheinlich ja, mir zustimmen oder nicht. Ich glaube, das ist genauso ungemütlich. Ähm, tja, wie gesagt, aber hey, als Mann muss man es einfach versuchen. Es ist nicht einfach. Aber man tut einfach, was man kann. Aber jetzt, wo ich das mir von der Seele gekriegt habe, geht es mir echt gut. Und ich fühle mich, mich gut dabei. Ähm, eins gibt es aber nur, bin mir sicher, das ist eigentlich nicht aufgefallen, weil ich sage es mit dieses, diese oberflächlichen Menschen, das ist mir schon, also ich spiele sowas, ja. Das hat gute Leute. Darum ist euch das nicht aufgefallen. Aber es gibt eine Sache, die mich noch von den anderen Kollegen, die wir heute noch auf der Bühne stehen, unterscheidet. Eine ganz besondere und die ist nicht leicht zu sehen, weil, ja wie gesagt, ihr seid keine oberflächlichen Menschen. Ich bin klein. So wie gesagt, ich bin klein. Und das ist okay. Und weil das jetzt endlich raus ist und ich weiß, eigentlich ist das nicht aufgefallen, ja. Aber in, 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 also wenn das okay ist, vielleicht würde ich gerne die Geschichte erzählen, warum ich glaube. Ähm, das hat alles mit meinem Papa zu tun. Mein Papa hat seine Midlife-Crisis vor Jahren richtig, hat es richtig eingeschlagen werden. Und ich kenne es ja, Midlife-Crisis, Männer kaufen sich Sportautos oder jüngere Freundinnen und neuerdings beginnen sie zum Triathlon trainieren. Mein Papa, der hat sein Leben lang nicht mehr Kohle gehabt, dass er sich irgendwas hätte kaufen können. Und seine physische Konstitution, die reicht weder für einen Triathlon noch für eine Freundin. Manchmal ist ja beides dasselbe. Also, es geht auf jeden Fall nicht. Also hat er sich ein Hobby zugelegt. Er begann zu zaubern. Er hat auch gesagt, mit Kartentricks und kleine Hütchenzaubereien. Hat aber schnell festgestellt, dass Hände, die 35 Jahre lang hart gearbeitet haben, nicht annähernd das Level an Feinmotorik mehr bringen können, die notwendig ist, um diese Tricks zu machen. Also, hat er sich auf die Großen spezialisiert. Messer werfen, Feuer spucken, mit Ketten sägen, mit Laufenden natürlich, jonglieren. Und er ist ziemlich gut geworden, das war echt unglaublich. Er ist sogar zum 70. Geburtstag des örtlichen Präsidenten, also des Präsidenten des örtlichen Försterverreins, ist ja eingeladen worden, damit er bei der Geburtstagsfeier sehr eine Kettensägenshow abführt. Und von da an ist es abgegangen. Jedes Wochenende war er gebucht. Es war unglaublich. Und von dem motiviert hat er sich neue Tricks dran gewagt. Ja? Und irgendwann hat er gehofft, mit dem Zimmer jetzt reingekommen, Buh, ich brauch dich. Du bist mein Assistent beim nächsten Trick. Und ich so, fix, bam, bin dabei. Wir haben angefangen, damals war ich 13. Und eins, zwei, das ist groß. Was war sein Trick? Der Papa hat mich durchgesetzt. <lacht> Willkommen in der wunderbaren Welt der behinderten Witze. Sie ist komplex. Man weiß nicht, ob man lachen darf. Ist es okay? Ist es uh, witzig? Es ist doch witzig. Und hey, wieso nicht? Ich meine, ein Rollifahrer fährt entlang, kommt am Hotel. Imperial vorbei und fragt den Pförtner, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie man zu den Sängerknaben kommt? Und er sagt, nein. üben, üben, üben. Wenn man tut, es ist einmal so. Oder zwei Kleinwüchsige, gerade 19 waren, beschließen, jetzt gehen wir so. Wir gehen ins Puff und bringen die Sachen hinter uns. Sind wir schön los? Geht dann in der Zimmer, geht mit einer Lady und bei einem Arm. Katastrophe. Er kriegt nicht hoch. Egal was sie macht, geht nichts. Aber gleichzeitig kehrt er im Nebenzimmer sein Spätzl. Eins, zwei, drei, hopp! Eins, zwei, drei, hopp! Eins, zwei, drei, hopp! Und dann denkt sie noch, fuck! Na, wenigstens rennt es bei ihm. 
Am nächsten Tag, sie treffen sie wieder, Lagerbesprechung. Da habe ich so, dass sie sagt, das ist echt beschissen, aber ich gestern nichts, nichts ist gar nicht gestern. Aber bei dir hat er echt auf Berg gestellt, oder? Sagt der andere, geh überhaupt nicht. Ich hab die ganze Nacht probiert, aufs Bett auf zu kommen. Und hab's nicht geschafft. <lacht> Tja, solche Sachen passieren, that's life. Oder zum Beispiel der, der Pfarrer, der Arzt und der Ingenieur, die gingen jede Woche einmal geholfen. Und als sie wieder geholfen gehen wollten, ist das so eine Gruppe vor ihnen, die ewig gebraucht hat. Die ist partout nicht geschafft, an den Ball zu versenken. Die warten schon, die warten schon, die warten schon, das geht nicht weiter. Dann holen sie den Platz warten und sagen, hey, was ist denn da los? Ich meine, was ist denn, wieso brauchen die so lange? Sagt der Platz warten zu, bitte, haben sie jetzt das Verständnis dafür. Ähm, vor über einem Jahr hat es bei uns brennt und da hat es eine Explosion gegeben. Und einige der Feuerwehrleute haben da ihr Augenlicht verloren. Und seitdem dürfen die bei uns jederzeit gratis spielen. Der Pfarrer sofort. Na, das ist verständlich. Also, ich werde die Herren in meine Gebete einfließen. Der Augenarzt meint nur, ja, ich habe einige sehr gute Augenärzte, Freunde von mir, ich frage die einmal, ob man dann noch was machen kann. Der Ingenieur überlegt kurz und sagt, und warum spielen die nicht in der Nacht? <lacht> ja, Leute, äh, wenn ihr künftig selber Behinderten mit sich erzählen wollt, ich habe einen unsicher Satz. Ich wollte sich dann in den Messern setzen, aber es war sie nicht unsensibel rüberkommen. Gott hat wirklich etwas Tolles erfunden für uns. Das hier. Das Handy. Mit dem bin ich immer und überall bei euch dabei. Einfach YouTube starten, Witz suchen und euren Freunden hinhalten. Und schon hat es absolut sicher und kann es jeden Witz erzählen. Ähm, tja, und zu Ende möchte ich mit den letzten Worten eines Rollstuhlfahrers. Treppe? Wo ist eine Treppe? <lacht>